Economics con Roxana Acoto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Córdoba quiere dar pasos más firmes en torno a la movilidad sustentable y de hecho EPEC tiene una posición muy activa con la organización de las jornadas de movilidad eléctrica y sostenible que ya llevan dos ediciones y con los acuerdos con todos los protagonistas en torno a este sector. La segunda edición de estas jornadas que organiza la Empresa Provincial de Energía Eléctrica se realizaron en el marco de la Cumbre de Economía Circular desarrollada hace unos días en el predio ferial y en las que Economics estuvo presente con un stand para hacer muchas y variadas notas que le hemos estado mostrando en los últimos programas. En ese marco hablamos con el gerente general de EPEC, Claudio Puertolas. Lo que nosotros entendemos es que la movilidad eléctrica es un camino de ida hacia donde vamos a terminar desembarcando en el corto o en el mediano plazo, entonces el generar estos espacios de debate ayudan a que nos enriquezcamos todo con los conocimientos que hay a nivel internacional y, y particularmente desde EPEC ya esta es la segunda jornada de, de movilidad eléctrica y sustentable, la otra la hicimos en el año 2019, también con un éxito importante. Con InView, invertí con seguridad y sin vueltas. Descarga la app y transforma tu manera de invertir. Sancor Seguros. Estamos. Pilaí. Capitalización en inmuebles. De hecho, después de la primera jornada de movilidad, Córdoba decidió establecer una tarifa diferenciada para la carga de los vehículos eléctricos y así EPEC se transformó en la primera distribuidora a nivel nacional en hacerlo. Desde EPEC, después de la, de la primera jornada de energía eléctrica, ya se decidió fijar una tarifa eh, diferencial para la carga de vehículos en el horario de valle de la curva de carga del sistema que es a la madrugada. Eso hace de que el consumo de los vehículos se desplace hacia ese horario en el cual el sistema está más descargado. Bueno, eso es eh, la primera distribuidora a nivel nacional que lo tiene. En algunos, otros, en algunos países, fundamentalmente de Europa, ya existe. Y aquí en Argentina somos los primeros. 20 años transformando una realidad para Córdoba. Grupo Edisur, desarrollando ciudad. Colegio Profesional de Marticeros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba. La medida se tomó para comenzar a diagramar y organizar correctamente este proceso, este camino hacia otro tipo de movilidad. Lo que hay que hacer es, es un proceso ordenado hacia la movilidad eléctrica. Si nosotros podemos orientar el consumo del vehículo eléctrico o la carga del vehículo eléctrico en el momento de valle del sistema, no nos va a generar inconvenientes. Distinto sería que no sea ordenado y que eh, no haya señales de precio adecuada y entonces, en las tarifas y entonces eh, la carga del vehículo se produzca en cualquier horario y ahí podría generar eh, picos de demanda que va a ser difícil de abastecer. ¿Estás buscando una propiedad? Hacelo en el lugar correcto y desde cualquier dispositivo. Ingresa a índiceinmobiliario.com las propiedades ordenadas en su lugar. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. También, en el marco de las jornadas, se creó la Mesa de la Movilidad Sostenible para la Promoción de Vehículos Sustentables. Integran la mesa, además de PEC, la Municipalidad de Córdoba, ADEC, el Consejo Deliberante, ADEFA, que es la Asociación de Fábricas de Automotores de la Argentina, ACARA, la Asociación de Concesionarios, ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos y la Cámara de Comercio Automotor de Córdoba. En donde vamos a generar una mesa de trabajo justamente para avanzar de manera ordenada en lo que nosotros entendemos que es esto, que es la movilidad eléctrica para el futuro. En esto tenemos que ir juntos todos los actores. Tenemos que ir los que desarrollan los vehículos, los distribuidores de energía eléctrica, los generadores, bueno, to todos los sectores tienen que trabajar de manera mancomunada, porque si no, incorporar esta, esta demanda de energía que pueden llegar a significar los vehículos eléctricos, que se va a dar en el tiempo, tampoco es que va a ser de manera brusca, eh, puede generar un, eh, problemas en, en distintos sectores. ¿no es cierto? 
En relación a las energías renovables, Córdoba tiene un lugar muy destacado. Escucha este dato que pocos saben y es muy importante. El 60% del total de la potencia instalada en energías renovables en la Argentina está aquí, en Córdoba. Nosotros las, las estamos promoviendo. Eh, la provincia de Córdoba tiene el 60% de la potencia instalada a nivel nacional, de, 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 de todo el país, de todo Argentina, el 60% de la potencia en energía distribuida renovable lo, lo tenemos aquí en Córdoba. Eso fue a partir de una iniciativa de, del mismo gobernador que, que propuso que avanzáramos en ese sentido. Eh, y por otro lado, desde la empresa provincial, todo lo que es la generación hidráulica que tenemos nosotros, a excepción de la central de Río Grande, se la considera generación renovable. Eh, y hemos desarrollado o hemos construido dos microcentrales, eh, eh, Brochero Santo y el Ferroviario, una en Boca del Río, en Tras la Sierra, y la otra en Cruz del Eje, y estamos construyendo dos más, una en el Pichanas, en el dique de Pichanas, y otra en La Calera, que La Calera era una central de 1911 y la estamos refuncionalizando y actualizando tecnológicamente todo hacia, lo, hacia la energía renovable. También y al mismo tiempo en que se van instalando nuevas centrales de producción con energías renovables, se van apagando otras que producen alta emisión. En ese marco también se han apagado dos centrales termoeléctricas que eran ineficientes o que el, o que el combustible que utilizaban era un, un combustible de, de alta emisión, como puede ser el fuel oil, por ejemplo, que se utilizaba en la central San Michel, y bueno, en, en ese sendero también que viene desandando la empresa, se apagaron esas dos centrales termoeléctricas. Esto fue todo, acordate de suscribirte a nuestro canal de YouTube y si quieres ver más sobre Economics, puedes hacerlo en economicstv.com. Hasta la próxima.